Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами Протерий Кирилл Иванов и канал с попом обо всем. Мы закончим сегодня 20 главу. Это небольшой эпизод явления воскресшего спасителя апостолу Фоме. Фома же один из 12 называемых близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. Это было устроено промыслом Божьим, специально это было промыслительно, для того, чтобы благодаря апостолу Фоме было еще раз много было моментов, событий, которыми была засвидетельствована, была засвидетельствована истинность воскресения Христова. Но апостол Фома еще раз и достоверно засвидетельствовал, засвидетельствовал истинность воскресения Христова. Сейчас мы с вами увидим как это произошло. Ну, я надеюсь, что все знают это. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу рук, руки моей в ребра его, не поверю. Есть даже такое выражение «Фома неверующий». Знаете, когда кто-то упорно чему-то не хочет верить, его называют «Фома неверующий». Почему апостол Фома заслужил вот такое наименование? Ученики уверовали, увидев Бога, да? А некоторые из них уверовали, даже его не увидев. Помните, мы с вами разбирали, когда Петр и Иоанн пришли к гробу, мы говорили о плащанице и о сударе, о платке, который, повязке, которая была на голове, которая лежала отдельно, и все это аккуратно лежало в гробе. И когда апостол Петр и Иоанн увидели вот это, они уверовали. Мы с вами обсуждали, почему они уверовали. Да потому что, напомню, нельзя было просто вот так вот аккуратненько снять эти пелены и положить их. По всей видимости, они не просто увидели аккуратно сложенные пелены, а они увидели их спавшимися. Вот, поэтому ученики уверовали э, как минимум от э, того, что увидели Христа, и как максимум даже от того, что увидели просто лежащие плащаницы. Апостолу Фоме ни уверений учеников не хватило, ни знания о том, как лежали плащаницы. Может быть, он тоже их видел. Кстати, мы не знаем, может, апостол Фома тоже ходил к гробу потом, когда Петр и Иоанн э, увидели это. Может, и другие ученики тоже туда сходили. Потому что мы знаем, что не все вошло в Священное Писание, не все вошло в Евангелие. Если бы все туда вошло, то никаких книг не хватило бы, да? Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. А в другом месте сказано, что... Вот в конце, да, но это про учеников говорится, на этом месте мы остановимся еще. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Ему не хватает даже видения самого Христа, потому что он говорит, я даже если увижу, не поверю. Смотрите, как он говорит, да? Не совсем так, но смысл в том, что он не поверит, даже если увидит. Ему нужно не увидеть, а потрогать, удостовериться своей рукой, осязать его. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». То есть ему не только увидеть надо, но еще и осязать. Вот, поэтому Христос его потом и упрекает, когда является. Итак, после восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Почему через восемь дней? Почему не сразу? Господь дает апостолу Фоме лишний раз задуматься обо всем, что он видел и слышал. Еще раз послушать свидетельства учеников и жен мироносец, взвесить все, прислушаться к себе, к своему сердцу, чтобы... Возможно, к вере прийти еще до его явления следующего, до явления Господа Иисуса Христа. Итак, через 8 дней, ну вот, воскресенье Христова, да, и следующее воскресенье мы празднуем антипасху. Явление, вспоминаем явление Господа нашего Иисуса Христа, апостолу Фоме. «Были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел и Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоми, подай перст свой сюда и посмотри руки мои. Смотрите, он не ждет каких-то вопросов и просьб от апостола Фомы, да? 
а сам, предупреждая его, делает то, что апостол Фома сказал, о чем апостол Фома говорил другим ученикам, апостолам. Он показывает, что он всеведущий, что он присутствовал с ними и тогда, когда его ученики и апостолы, и Фома не видели, потому что он Бог вездесущий, не только всеведущий, но и вездесущий. И когда апостол Фома говорил опо другим апостолам, соученикам, сатаинникам своим, что я не поверю, пока не увижу и не потрогаю Сын Божий, как вездесущий Бог, присутствовал с ними, все это видел и все слышал, но явился только на восьмой день. И так говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Знаете, есть такая мысль, вот мне тоже эта мысль очень импонирует, о том, что апостол Фома не веровал, не столько не веровал и сомневался, сколько, знаете, как ребенок, который соскучился по отцу, свой, ну, отец уехал в командировку, да, или куда-то, долго ребенок не видел, маленький ребенок, долго не видел отца, и вот э, отец приехал, но ребенок его еще не видит, а мама говорит, папа приехал. А ребенок радуется и говорит, ой, правда, я не верю. Говорит, я не уверю, пока не увижу папу. Пока не потрогаю его, пока не обниму, не поцелую, я не поверю, что он приехал. И вот э, такая мысль есть о том, что апостол Фома тоже, вот он не столько неверующим был, не столько не поверил в воскресению Христову, сколько как ребенок переживал, что все увидели Христа, а он нет. Вот, может быть, конечно, и такой момент тоже был. Мне тоже эта мысль нравится. Я часто эту мысль использую на проповеди, чтобы показать, как мы должны любить, как мы должны ждать Господа нашего Иисуса Христа. Но вот смотрите, сам Христос апостола Фому упрекает и говорит, «Подай руку да, да, твою, да, и подай перст твой, палец твой, и не будь неверующим, но верующим». То есть сам Христос свидетельствует, да, и упрекает его за его Неверие. Поэтому, очевидно, он сомневался. Ну и вот на чем еще нам здесь нужно остановиться, так это на том, что это за тело такое было у Господа нашего Иисуса Христа. Мы же с вами знаем, что с одной стороны это тело было преображенное, что оно было тонкое, что оно обладало другими свойствами, которыми не обладает обычное тело человеческое после воскресения, да? уже э, обладал этими свойствами. И он, допустим, вот как здесь проходил сквозь э, препятствия, сквозь стены, сквозь двери, да, запертые проходил. Вот откуда же на нем, на этом преображенном, измененном уже теле, воскресшем теле, почему на нем язвы от гвоздей и от э, копия? Это не, неужели это такое же тело, какое было до воскресения? Если он воскрес, то все язвы должны исцелиться, исчезнуть. Да, это было, и он Златоуст говорит, что это было действительно преображенное тело Господа нашего Иисуса Христа. Тело материальное, человеческое тело, но преображенное уже воскресшее и одухотворенное, более тонкое. Но вот эти все язвы на нем являются сейчас специально для апостола Фомы, по снисхождению, как мы не будем говорить, что тело Христа было нечеловеческим, необычным телом из, во время его земной жизни, из-за того, что он, допустим, по водам ходил, точно так же мы здесь не будем говорить, что это обычное человеческое тело, грубое человеческое тело, из-за того, что он явил себя апостолу Фоме с язвами на руках и на ногах и в ребрах, да? То есть это сделано Христом по снисхождению к апостолу, ну и ко всем нам, чтобы лишний раз уверить всех нас, апостолов и всех нас вместе с ними, что это действительно Он воскрес во плоти, в истинной человеческой плоти. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. И Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блажены не видевшие и уверовавшие. Вот это тоже очень важные слова, потому что ну, мы с вами, когда читаем Евангелие, может, иногда думаем, что вот если бы мы жили во времена апостолов, и мы бы встретили Христа, мы бы наверняка стали, последовали бы за Ним и стали бы Его учениками. Может быть, даже апостолами стали бы. Все оставили бы, только вот Христа увидели, только услышали бы Его голос и за Ним 
последовали, оставив все. Но вы понимаете, нам никто и ничто не мешает следовать за ним и сейчас. Если мы сейчас за ним не следуем, то и тогда мы за ним не последовали. Более того, увидеть Христа для нас телесными очами может быть даже вредно. Почему? Потому что если мы его увидим, но не узнаем, не примем и не послушаемся его, то будем больше осуждены. Но вот смотрите, Каиафа, всегда об этом говорю, Каиафа, первосвященники, князи иудейские, вот, и многие из тех, кто кричал «распни, распни его», да, ну, вернее, не многие, а все, кто кричал «распни, распни», они же все его видели. Какая им польза от того, что они его видели? Каиафа и первосвященники вообще хотели его, и, и Синедрион, хотели и предали его на распятие, да, на смерть, осудили его на смерть, хотя видели его. Почему мы так уверены, что если мы сейчас увидим Христа, что мы не захотим его смерти? Да он нам глаза, может, колоть будет. Как помните, у Достоевского Рогожин э, хотел зарезать, притаился на, на лестнице, да, и чуть не убил в самом начале там Мышкина, князя Мышкина. Достоевский писал этот э, роман, идиот, и князь Мышкин, с точки зрения Достоевского, это был князь Христос. У него на полях есть такие пометки «Князь Христос». Вот он хотел показать, Красивого, прекрасного человека. Достоевский в своих произведениях работал над идеей показать человеческую природу Христа. Идеально совершенного, ну идеально красивого, так скажем, человека, но отдельно человеческую природу. Но во Христе природа неразделимая, божественная, человеческая. А в человеке, если человек прекрасен, а Достоевский говорил устами в частности и князя Мышкина, да, красота спасет мир, а красота какая? Красота Христова. Это цитата из Тихона Задонского. И у Достоевского эта цитата в дневниках его есть. Именно красота Христа спасти мир должна, не просто телесная красота. Блудница тоже может быть красивая, но ее красота в погибель. А вот красота должна быть обоженной, она должна быть соединена с природой Христа, да? Вот мы причащаемся тело и крови Христовых и с ним соединяемся. Но не, не так, как во Христе природы наши соединяются, Ипостасно, да, мы соединяемся благодатью, благодатью божественной, мы с Богом соединяемся, становимся богами по благодати. Вот, а Достоевский хотел показать отдельно человеческую природу, отдельно, так сказать, от благодати. Но, и вот это он попытался показать в идиоте, в князе Мышкине. Вот, но потом он все-таки, вот уже последнее, самое выдающееся его произведение, это «Братья Карамазовы», там уже все-таки он показывает именно обоженную природу, прежде всего, конечно, в «Старце Засиме», прообразом которого был и Тихон Задонский, и Бачкам в Росси Опсинский. Ну и Алеша, конечно, Алешенька тоже, как уже... измененный вариант, да, прекрасного, красивого человека, уже не князь Мышкин, который... В столкновении со, со злом реагирует, ну, как человек необоженный, не несущий благодати. Вот. А Алешенька уже совсем по-другому на все реагирует. Но тоже князь Мышкин тоже вот э, изменяет окружающую действительность своим смирением и своей невинностью. У Достоевского показано, как смирение может изменять окружающих людей. Смирение – это великая сила. Гордости э, той дьявольской гордости, которая привела этот мир к падению, ангелов к падению, потом и человека к падению привела, может быть противопоставлена как сила, превосходящая ее только смирение. Вот это мы видим в частности вот в князе Мышкине, но поскольку он не обоженный, поскольку его природа не соединена с природой, с благодатью божественной, вот, то естественно в конце произведения эти попытки что-то сделать, что-то изменить, вот, при столкновении со злом оканчиваются неудачей. <coughs> вот, так что смысла увидеть Христа телесными очами никакого нет. Вот у Игнатия Бринчинова есть замечательная статья в аскетических, в аскетических опытах, по-моему, о чувственном видении, чувственном и духовном видении духов. Вот. Там, в частности, тоже вот эта мысль развивается о том, что без духовного зрения, без духовного видения Христа или ангелов, или демонов, 
чувственное их видение, то есть телесными очами, может только повредить. Вот как повредило Каяфе, как повредило Иуде, как повредило первосвященникам, как повредило многим из тех, кто кричал «распни, распни». Многие, наверное, из них потом все-таки уверовали, приняли Христа, как и Лонгин, который... Но он не хотел его распятия, он просто, так сказать, выполнял приказания, да, участвовал в распятии Христа. Но Лонгина сотника мы почитаем теперь как святого. Вот, так что блажены не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Каких чудес он сотворил перед учениками своими? Смотрите, перед учениками. Здесь вот в этом месте говорится о чудесах, которые он совершил перед учениками. Не перед всеми, а перед учениками. По всей видимости, говорит Иван Златоуст, в этом месте евангелист говорит именно о тех чудесах, которые были совершены после воскресения Христова. Потому что после воскресения Христос общался... Ну, по крайней мере, мы не знаем, что он с кем-то еще общался, кроме как со своими учениками апостолы, жены мироносицы, апостолы от 70, апостолы от 12. Хотя апостол Павел говорит, что Христос явился однажды 500 свидетелям одновременно. Сразу 500 человек его увидели. Но, возможно, все эти 500 человек были учениками. Не, не только апостолами, но учениками. Потому что были те, кто являлся ученика, учениками, но не, не были апостолами. Вот. Так что, может быть, все 500 этих человек и были учениками Христа. Вот. Так вот, Христос 40 дней после своего воскресения являлся ученикам и апостолом, мироносицем и открывал им тайны Царствия Небесного и совершал перед ними какие-то и многоразличные чудеса. И вот об этом здесь и говорит евангелист Иоанн. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть того, что написано здесь, для нас вполне достаточно, для того, чтобы мы познали Христа, увидели Его своими духовными очами и уверовали в Него, как в Своего Спасителя. Храни вас всех, Господь, дорогие. Всего доброго. С Богом.